Here we go for our video tools of the day. Yes, innanzitutto, uh, oggi pensavo al fatto che today are two years, two years from uh, his weather report, from the weather report of uh, Mr. Lynch, cioè, in realtà noi dovremmo dire che uh, non sono proprio due anni perché pensando al weather report lui già faceva saltuariamente diversi anni fa questo comunque non è proprio eh, non sarebbero da questo punto di vista non li dovremmo considerare proprio due anni però è chiaro che eh, riguardo proprio il day del Lynch theater, theater sono proprio due anni infatti l'11 maggio del 2020 io me lo ricordo benissimo eh, tra l'altro invitai a vedere il video anche diciamo la mia insomma una cara persona una donna e amica um, con cui fece anche dei watch di Twin Peaks in quel periodo pandemico uh, che è l'area Clou de Campora che saluto anche una persona molto cara comunque uh, invitai anche a lei a vedere il video ricordo perfettamente e appunto questo primo video proprio un breve report proprio primigenio completamente diverso da quelli di adesso ovviamente per tutte le cose quando si comincia eh, non si sa mai da dove cominciare si fanno sempre le cose <coughs> cioè si vede quando siamo um, in contatto una prima, quando siamo di fronte a una prima prova una prima cosa che facciamo e appunto anche in quel caso diciamo così lo si vede comunque eh, sì, io diciamo incredibile gli iscritti che ha raggiunto Mr. Lynch, i numeri, le visualizzazioni che ha e io sono certamente contento pensate che io praticamente con i miei 27 iscritti rientro tra gli ultimi due zeri dei suoi 343.000 iscritti <coughs> quindi pensate un po' che abisso ad ogni modo, I would like to wish very, 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 very happy two years from Miss Weather Report. E poi non so se qualcuno qui legge i miei commenti sempre al Weather Report tramite il mio account principale che è Nicolai Savorogin Skiboard 1. Ma io quando scrivo i miei commenti scrivo sempre weather report da return part è il numero del giorno, insomma della parte di quel dato giorno. Ecco, credo che in realtà uh, sono uscito, ho sbagliato calcolo, ho sbagliato con il calcolo, forse ci troviamo male, mi trovo male con un giorno in meno, dovrebbe essere un giorno in più. Io conto parte 364, ora se non hanno composto 365 giorni dovrebbe essere in realtà la 366esima, e quindi ho dei dubbi sul fatto che ho sbagliato il calcolo, ho, ho contato male un giorno, due giorni sicuramente, però io credo che adesso, essendo passati due anni, quindi un anno dal ritorno del weather report, eh, credo che la terminerò con questo fatto di scrivere parte, 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 perché ormai è passato un anno, non ha più senso, scrivo, scriverò direttamente i commenti in forma normale, senza questa cosa che appunto... Se uno non ci fa, non presta totalmente attenzione, sbaglia il calcolo. Così come nel Today's Number Is, l'altra serie, sto facendo la stessa cosa, anche lì secondo me mi trovo male con qualche numero in ritardo in anticipo, o in più o prima. Quindi anche lì credo arrivati poi a 365, più o meno la terminerò, perché appunto se poi continuerò ad andare avanti a fine che sbaglierò sempre di più. Comunque sì, questo, ripeto, sono contento per ovviamente come tutti credo per, per Mr. Lynch, però spero anche che a un certo punto possano fermarsi, ma uh, effettivamente dedicarsi, a qualora mai non si fosse mai dedicato, tra una settimana 
ci sarà appunto la, anzi tra sei giorni, la presentazione concreta dei film al Festival di Cannes, anche se il film non è stato presentato, come sappiamo, nella lista ufficiale, però io ho ancora un minimo di speranza che il film possa essere presentato, così è, o la serie, non sappiamo ancora cosa sia ovviamente, però che possa essere presentato così direttamente al Festival di Cannes, appunto in maniera diretta proprio, quando i film andranno la settimana prossima proprio a una partecipazione, vedremo, io ho ancora un minimo di speranza, vedremo, può essere che lui ci ha sempre mentito con quella dichiarazione, ma vedremo. Sì, poi purtroppo eh, non ho risolto i miei problemi con, cioè, ancora mi deve tornare il portatile, quindi, non so se avete visto il video pensiero ieri, questo significa che sono costretto a rifare dei video che avevo già programmato, avevo già preparato, e quindi, però sì, avete visto appunto il preve, non lo so, uh, il nuovo pezzo di bacca che ho già preparato ma che sono, costretto, sono stato costretto a rifare in questo nuovo video uh, e comunque il pezzo è uh, il largo BVV 1056 <coughs> sì che ha la sonata per piano in fa minore e la consiglio anche uh, in generale perché ciò consiglio il pezzo in generale perché è davvero molto bello e comunque fa anche inserito in, una, in un film di quel momento mi sfugge il titolo uh, comunque un film uh, di recente parte una lista di 100 film estremi che sconsiglio assolutamente pochissime persone li possono vedere cioè veramente uno stomaco forte molto forte comunque non ricordo in questo momento il titolo del il film, però in quel film il pezzo calza davvero a pennello è niente bellissimo uno dei pezzi più belli per quanto mi riguarda di Anse Bastian Bach ripeto, poi questo è il mio tributo se la sesta parte il mio tributo sto facendo per il suo compleanno ci cioè avrebbe compiuto 137 anni lo scorso 31 marzo fosse stato ancora vivo e comunque io consiglio anche a tutte le interpretazioni di Glenn Gould che ovviamente come sapete, come sicuramente qualcuno saprà è uno se non il più grande esecutore proprio di Jan Sebastian Bach consiglio appunto vivamente anche la sua interpretazione comunque il pezzo è davvero etereo e sublime nel senso proprio canteano e sublime nel senso canteano è qualcosa che ci sia diciamo ci fa provare un grandissimo stupore ma allo stesso tempo anche un grandissimo terrore, una grandissima paura e io credo che anche questo pezzo possa rientrare appunto nella definizione del sublime kantiano sì, quindi nel caso avete visto è sempre un preview, ma poi appunto eh, continuerò credo, con altri due pezzi nei giorni successivi. E poi ieri ho parlato anche del fatto che era l'anniversario dell'episodio 10, la prima stagione di Twin Peaks. Andate a rivedere un po' il video, ho parlato, quindi i sogni di Cooper si chiama l'episodio, e ho parlato eh, anche del fatto che Dan Salvatore Dream Man è protagonista in quell'episodio, in quella scena lì in particolare, quando Cooper fa questo sogno, ha questa prima visione, dove è presente la loggia nera con il nano, insomma l'uomo in un altro posto, con Laura Palma, eccetera. Ho parlato anche un po' dal punto di vista tecnico di Dance of the Dream Man, di, di mie interpretazioni passate del pezzo, non si rivedere, ho detto tutto lì, altrimenti mi ripeto, però avevo detto pure che uh, forse avrei fatto una nuova interpretazione con la base jazz sempre alla mia tastiera, cosa che non ho mai fatto perché non ero esperto a quel tempo quando suonavo il pezzo e anche in generale altri pezzi, le basi le ho iniziate a mettere da pochi mesi comunque eh, sì con questa base jazz veramente molto simile all'originale e quindi ho eh, detto che avrei fatto questa nuova versione io credo che la farò infatti e credo se non oggi comunque la carico molto, molto presto da uh, qualche giorno quindi in quel caso poi metterò il preview ovviamente come sempre e poi farò, uh, rimanderò anche a quel video di ieri in cui ho parlato di questo episodio di Twin Peaks eccetera perché tra le cose interessanti <coughs> Uh, e quindi sì, questo, quindi uh, se lo vedete già qui, ok, sempre un breve video completo, ma ne dubito, penso più domani, dopo domani, vedremo. Però comunque voglio già anticipare di questa cosa. Comunque ripeto, non deve rivedere il video di ieri, che può essere anche molto interessante, sì, che aver detto tutto, nel caso mi visto qualche altra cosa in mente, come al solito, aggiungo in descrizione. E <coughs> a domani.